नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवन वेन अ रॉकेट री एंटर्स द एटमोसफेयर द नोज कॉन बिकम्स वेरी हॉट वेयर डज दिस हीट एनर्जी कम फ्रॉम कहता है कि जब भी कोई रॉकेट जो है वो एटमॉस्फेयर में इंटर होता है तो उसकी नोज कौन जो होती है आगे बारी आपको पता होगा एक नोज कौन सी उसकी होती है वो बहुत ज्यादा हार्ट हो जाती है ये कैसे हो जाता है ये हीट कहां से आती है तो आपको पता होना चाहिए कि एयर के अंदर एयर के अंदर बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स हैं वाटर वेपर्स हैं तो जब भी रॉकेट जो है वो एटमॉस्फेयर में इंटर होता है तो इन डस्ट पार्टिकल्स की वजह से इन वाटर वेपर्स की वजह से उसको फ्रिक्शन का सामना करना पड़ता है एयर रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है तो जब रॉकेट एटमॉस्फेयर में इंटर होता है तो इस जो उस पर जो फ्रिक्शन की फोर्स लग रही होती है इन डस्ट पार्टिकल्स और वाटर वेपर्स की वजह से जो उस पर फ्रिक्शन की फोर्स लाग रही होती है उसको ओवरकम करने के लिए वो अपनी कैनेटिक एनर्जी यूज करता है अपनी कैनेटिक एनर्जी डिसिपेट करता है इन द फॉर्म ऑफ हीट जिसकी वजह से उसकी नोज कौन जो है वो रेड हो जाती है वो हॉट हो जाती है ओके okay हो गया तो इसका आंसर आपने क्या देना है कि एयर फ्रिक्शन को जिसमें डस्ट पार्टिकल्स आ जाते हैं वाटर वेपर आ जाते हैं उसको ओवरकम करने के लिए कैनेटिक एनर्जी लॉस्ट होती है रॉकेट की कैनेटिक एनर्जी लॉस्ट होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट जिसकी वजह से उसकी नोज कौन हॉट हो जाती है ओके okay, हो गया तो द एटमोसफियर कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ डस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर वेपर हम सबको पता है सो वेन आर रॉकेट एंटर्स इन एटमोसफेयर एंड पासिस थ्रू दीज पार्टिकल ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफ फोर्स तो वो हमें क्या कहेंगे फ्रिक्शनल फोर्स का फिर हमें सामना करना पड़ेगा द कैनेटिक एनर्जी ऑफ रॉकेट लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट दस डेट्स वाई इट्स नोट कॉन बिकम वेरी हॉट तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर एट है हमारे पास वट सॉर्ट ऑफ एनर्जी इज इन द फॉलोइंग इनमें कौन कौन सी एनर्जी है कंप्रेस्ड स्प्रिंग हम आपको हमें पता है कि जब हम एक स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो उसमें एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है तो उस पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी तो कंप्रेस स्प्रिंग में कौन सी एनर्जी स्टोर होती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी नेक्स्ट उसने पूछा हुआ है वाटर इन अ हाई डैम इसमें कौन सी एनर्जी है तो देखिए जैसे ही डैम में पानी भरता जाता है वाटर की हाइट इंक्रीज करती जाती है तो उसमें जो हाइट की वजह से वो एनर्जी होती है वो कौन सी होती है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है ठीक है तो वाटर इन अ हाई डैम इसमें कौन सी एनर्जी है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नेक्स्ट है मूविंग कार मूविंग कार के पास कौन सी एनर्जी है जहर वो मूव कर रही है और मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है वो कैनेटिक एनर्जी होती है तो मूविंग कार के पास जो एनर्जी है वो कौन सी है वो कैनेटिक एनर्जी है ठीक है तो ये तीन टाइप्स की एनर्जी इनके पास थी और यही उसने पूछा हुआ था नेक्स्ट क्वेश्चन है अ गर्ल ड्रॉप अ कप फ्रॉम सर्टन हाइट विच ब्रेक्स इन टू पीसीस वट एनर्जी चेंजेस आर इन्वॉल्व एक एक लड़की है कि जिसके हाथ में ना एक कप है तो कप जब वो गिराती है तो कौन से एनर्जी चेंजेस होते हैं अब पहले तो देखें कि जब कप उसके हाथ में है जब कप उसके हाथ में है तो उसके पास कौन सी एनर्जी है उस कप के पास कौन सी एनर्जी है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है हाइट की वजह से या पोजीशन चेंज की वजह से जो हमारे पास एनर्जी होती है वो कौन सी होती है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है अब जब वो इस कप को छोड़ेगी जब उस कप को छोड़ेगी तो क्या होगा कप नीचे की तरफ जाएगा और उसकी स्पीड इंक्रीज होगी नीचे जाते जाते उसकी स्प्री स्पीड इंक्रीज होगी अब होगा क्या कि वो जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी थी वो कम होना शुरू होगी वो लॉस होना शुरू हो जाएगी और कैनेटिक एनर्जी गेन होना शुरू हो जाएगी जब छोड़ेगी तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी लॉस होगी कैनेटिक एनर्जी गेन होगी क्योंकि उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है अब कैनेटिक एनर्जी गेन होगी तो उस कैनेटिक एनर्जी का कुछ हिस्सा कप को तोड़ने में यूज हो जाएगा जाहिर है जैसे ही जमीन के साथ टकराएगा कप टूट जाएगा तो कुछ कैनेटिक एनर्जी कप को तोड़ने में यूज हो जाएगी और साउंड भी कुछ प्रोड्यूस होगा कुछ कैनेटिक एनर्जी साउंड में चेंज हो जाएगी अब रगड़ की वजह से हीट भी प्रोड्यूस होगी कुछ कैनेटिक एनर्जी हीट में चेंज हो जाएगी और जो थोड़ी बहुत कैनेटिक एनर्जी बच जाएगी वो कहाँ जाएगी देखिए जब कप टूटेगा तो उसके पीसीस जो हैं वो इधर उधर बिखरेंगे भी तो सही उनकी भी थोड़ी सी वो कैनेटिक एनर्जी होगी तो कुछ कैनेटिक एनर्जी उन उन मूविंग पीसीस की कैनेटिक एनर्जी बन जाएगी यानी कुछ कैनेटिक एनर्जी वो जो कप टूटेगा तो पीसीस जो इधर उधर मूव कर जाएंगे उनकी एनर्जी बन जाएगी ठीक है उसमें चेंज हो जाएगी तो इसमें कौन कौन से चेंजेस इन्वॉल्व हो चाहिए देखें अ कप थ्रोन फ्राम अ सर्टन हाइट लूजिज इट्स ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी सर्टन हाइट से जब हम उसको फेंकते हैं तो वो अपनी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी को लॉस करता है गेन किसको करता है एंड गेन इज कैनेटिक एनर्जी 
काइनेटिक एनर्जी गेन करता है व्हेन इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड जब वो ग्राउंड को हिट करता है देन अ पार्ट ऑफ दिस काइनेटिक एनर्जी इज यूज्ड टू ब्रेक द कप कुछ काइनेटिक एनर्जी कप को तोड़ने में यूज हो जाती है एंड रेस्ट ऑफ द एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू जो बाकी एनर्जी बच जाती है भाई वो कहां गई साउंड एनर्जी बन जाएगी कुछ हीट एनर्जी बन जाएगी और काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग पीसेस बन जाएगी जाहिर है वो मूविंग जो छोटे छोटे पीस होते हैं वो भी इधर उधर बिखरते हैं तो कुछ उनकी काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी तो ये हमारे पास चेंज नहीं होगा ग्रेविटेशन टैस एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी जो यूज होगी कप को तोड़ने में साउंड एनर्जी में हीट एनर्जी में और मूविंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग पीसेज में नेक्स्ट है जी अ बॉय यूजेज अ कैटाबल्ट टू थ्रो अ स्टोन विच एक्सीडेंटली स्मैशिज अ ग्रीन हाउस विंडो लिस्ट द पॉसिबल एनर्जी चेंजेस है ठीक है एक <laughs> लड़का है जो गुलेल यूज कर रहा है एक लड़का है जो गुलेल यूज कर रहा है गुलेल आपने देखे होगी बचपन में खेलते ही होंगे उसे और जिनका भी बचपन है वो भी खेलते होंगे उसे तो गुलेल में क्या होता है रबड़ सा होता है और रबड़ में ऐसे स्टोन को उसमें बांध कैसे खींचते हैं तो कहते हैं जब मैंने इसको ऐसे खींचा और जब इसको छोड़ा तो ये एक विंडो पे लगा और विंडो टूट गई बताएं कौन से एनर्जी चेंजेस हुए हैं तो गौर से देखें गुलेल का जब हम ऐसे रबर खींचते हैं ना तो उसमें एक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है यानी जब गुलेल है उसको ऐसे रबड़ को हमने खींचा हुआ तो उसमें कौन सी एनर्जी है उसके पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है जब मैं इसको ऐसे छोड़ूंगा अब वही इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी किसमें चेंज होगी कैनेटिक एनर्जी में क्योंकि वो जो स्टोन है उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी अब वो उसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी कैनेटिक एनर्जी में अब जब वो पत्थर विंडो के साथ टकराएगा तो कुछ कैनेटिक एनर्जी यूज होगी उस शीशे को उस विंडो को तोड़ने में कुछ कैनेटिक एनर्जी यूज होगी साउंड में कुछ कैनेटिक एनर्जी होगी साउंड एनर्जी में कुछ कैनेटिक एनर्जी यूज होगी हीट एनर्जी में और कुछ कैनेटिक एनर्जी यूज होगी उस खिड़की के उस उस शीशे के जो पीसीज हैं टूटे हुए पीसीज हैं उनकी कैनेटिक एनर्जी में उनको यानी मूव कराने में तो सेम इसी की तरह का ही है लेकिन फर्क क्या है यहां पर ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी कैनेटिक में चेंज होती है यहां पर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी कैनेटिक एनर्जी में और वो ये आगे सारे काम करेगी तो देखते हैं वेन द बॉयज थ्रो द स्ट्रॉन द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कौन सी एनर्जी है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है इस चेंज इज इन टू कैनेटिक एनर्जी हो गई चेंज अब वेन स्ट्रॉन हिट्स द ग्राउंड अ पार्ट ऑफ कैनेटिक एनर्जी यूज टू ब्रेक द विंडो इन टू पीसीज जब वो हिट करेगी तो उसका कुछ हिस्सा विंडो को तोड़ने में यूज हो जाएगा उसको छोटे छोटे पीसीज में तोड़ने के लिए यूज हो जाएगा रेस्ट ऑफ एनर्जी कन्वर्टेड इनटू हीट एंड साउंड और जो बाकी एनर्जी बचेगी वो क्या हीट और साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी ठीक है तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर टेन यहां पर हमारे शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर फोर फर्स्ट ईयर फिजिक्स के खत्म होते हैं अभी भी इसमें कोई कंसेप्ट समझ ना आया हो या कोई भी बात पूछने वाली हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कॉमेंट बार में थैंक यू वेरी मच अल्लाह हाफिज़